so to student friends uh, before uh, this class uh, we had discussion regarding the solution what is solvent what is solute what is solution what is super saturated solution what is saturated solution ye hum logo ne pichle bar discuss kiya हमने ये भी डिस्कस किया कि सॉल्यूशन में जो कंटेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट तो ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो कंटेंट है इस सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंटेंट के आधार से मतलब एक्चुअली सोल्यूट के कंटेंट के आधार से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन किया जाता है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिफाइन करने के लिए जो दो अलग अलग टर्म्स हैं ये दी हुई है इसमें ये आप देख सकते हैं कि दीज आर द टू टर्म्स टू वेज फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन नंबर वन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन सो व्हाट इज देयर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड दिस इज द मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन देन सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूशन मीन्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड सो एच पर वॉल्यूम इज कंसर्न दिस मास बाय वॉल्यूम परसेंट is to be taken for measuring the concentration. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है देखो इसमें एक सॉल एग्जाम्पल इसको देखते हैं एक सोल्यूशन है दिस सोल्यूशन कंटेनिंग फोर्टी ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट कॉमन साल्ट मतलब अपना नमक एन ए सी एल इन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर थ्री ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर में फोर्टी ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट लिया है इसका क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट मास बाय मास है मास बाय मास मतलब ये मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट क्या है यहाँ पर साल्ट तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो भी वेट होगा इसमें दिया हुआ वो लेंगे तो 40 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू 40 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन दोनों को मिला देंगे ना तो मास ऑफ सोल्यूशन मतलब दोनों के बाद में जो बनेगा वो दट इज द मास ऑफ सोल्यूशन तो 360 मास ऑफ सोल्यूशन हो गया तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट फोर्टी है मास ऑफ सोल्यूशन थ्री है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो फोर्टी इंटू फोर्टी बाय थ्री सिक्सटी इन टू हंड्रेड तो ये इसके आंसर आएगी एलेवन पॉइंट वन परसेंट तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इस तरह का ये न्यूमेरिकल था ऐसे न्यूमेरिकल जब एग्जाम में रिटर्न एग्जाम होती है तो जनरली पूछते हैं तो ये था अपना अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ये था सोल्यूशन के बारे में नाउ देर आर अनादर टर्म्स अगेन which are related with the mixture so that is the suspension collateral solution us din humne collateral solution ke bare mein bhi thoda sa discuss kiya tha ek dekho ye jo term hai suspension actually suspension is what dekho chote bachchon ki jo dawaiyon ki bottle aap logo ne kabhi dekhi hongi agar aapko dhyan hoga to chote bachchon ke liye jo doctor likh ke dete dawai usme powder hota hai wo chote isme aur doctor bolta hai ki isme pani garam karke dalna डॉक्टर बताते हैं कि इसमें आपको पानी गरम करके डालना है और पानी गरम करके डाल डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है मतलब उसको पानी गरम करके डालेंगे और वो बोतल को हिलाएंगे तो जो भी बनेगा वो एक्चुअली होता है सस्पेंशन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो पार्टिकल्स आपको समझ में आते हैं दिखते हैं आँखों से देख सकते हैं सो सस्पेंशन इज वॉट सस्पेंशन इज द होमोजिन नॉन होमोजीनियस सिस्टम यानी दो अलग अलग दिखने वाले नॉन होमोजीनियस सिस्टम इसमें सॉलिड डिस्पर्स हो सकता है लिक्विड में 
और मैक्सिमम इसमें ऐसे ही होता है कि सॉलिड डिस्पर्स होता है लिक्विड में और वो लिक्विड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल दिखते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंशन सो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि दो अलग अलग स्टेज है ना तो दिखते हैं इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्ब सोल्यूट पार्टिकल से वो डिजोल्व नहीं हुए होते लेकिन वो दिखते हैं अपने को उसमें सो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल अपने आँखों के लिए विजिबल होते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज है इसको देखेंगे हम तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी सबसे पहले सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये हमको ध्यान रखना है सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर देन सेकंड वन इज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज आंखों से देख सकते हैं हम देन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट वेन पासिंग थ्रू इट उससे अगर बीम ऑफ लाइट हम पास करते टार्च का लाइट अगर पास करते हैं तो वो टार्च का लाइट वो सस्पेंशन के अंदर ऐसा स्कैटर हो जाता है मतलब वाइट ऐसे विजिबल ऐसे बड़े ऐसे प्रकाश जो जिसको बोलते हैं ना वो दिख सकते हैं पात बिकम विजिबल द सोलूट पार्टिकल सेटल डाउन वेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्पर्स अगर उसको चुपचाप रखेंगे चुपचाप रखने के बाद में सोलूट पार्टिकल से ना वो नीचे सेटल हो जाते हैं इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना वो दवाई कभी भी शेक करके देना तो दवाई को दवाई के बॉटल को हिला के देना पड़ता है तो ये इस तरह के इसके जो प्रॉपर्टीज इसको ध्यान रखना है उसके बाद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो नीचे सेटल हो जाता है दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अगर फिल्ट्रेशन करते हैं फिल्ट्रेशन पता है ना आप लोगों को फिल्ट्रेशन करते हैं ये देखिए फिल्ट्रेशन अगर फिल्ट्रेशन का देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं ये है फिल्ट्रेशन ये दिया है फिल्टर पेपर उसको टेट्राफोल्ड किया है उसका कोन बनाया और ये जो फनेल है फनेल में ऊपर से रखा और जो भी जिसको भी अपने को फिल्टर करना है ऊपर से ग्लास रोड की हेल्प से डाल दी तो नीचे यहाँ टेस्ट भी हम भी कर भी ले सकते हैं तो यहाँ पर इसको हम नीचे अपने को ओरिजिनल जो सॉल्वेंट है वो अपने को मिलेगा और जो फिल्टर पेपर के ऊपर सोलट पार्ट मिलेंगे सो दिस इज़ द फिल्ट्रेशन ये टेक्निक है सेपरेट सेपरेशन किस चैप्टर में अपने को सेपरेशन के और भी बहुत सारे ये देखने बहुत सारे टेक्निक्स है सेपरेशन के वो अपने को इसमें देखना है ठीक है तो ये हो गया अबाउट सस्पेंशन एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द कोलेडल सोल्यूशन कोलेडल सोल्यूशन उस दिन हमने डिस्कस किया था कोलेडल सोल्यूशन फॉग डस्ट पिक्चर हॉल में जो आ, अपने को जहाँ से फिल्म स्क्रीन के ऊपर फोकस होती है वहाँ वो किस तरह दिखता है वो धूल वगैरह उसके बारे में हमने डिस्कस किया था तो एक्चुअली व्हाट इज़ द कोलेडल सोल्यूशन कोलेडल सोल्यूशन अगेन इट इज़ द हाइड्रोजीनियस मिक्सचर ये भी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारे को अपने आँखों से दिखते हैं तो ये पार्टिकल्स हैं ना इस पार्टिकल में भी अगर लाइट पास करेंगे तो लाइट पास करेंगे तो जो दैट बीम ऑफ लाइट बिकम ब्राइट और ये टेंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था ये टेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने देखा था कि व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द कोलेडल सॉल्यूशन दैट पाथ बिकम ब्राइट सो दैट इसलिए उसको बोलते हैं टेंडल कोन उस इफेक्ट को बोलते हैं टेंडल इफेक्ट ये दिया हुआ है फिगर ये जैसा कोलेडल सोल्यूशन है उसमें से टार्च का लाइट पास किया हुआ है तो वो जो अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है ए वाला अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा कोलेडल सॉल्यूशन से बीच में से वो पाथ ब्राइट दिखेगा आपको तो ये देखो ना आप सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने घर में इसके जो कवेलू का घर होते हैं ना कवेलू का घर में धूप के दिनों में देखो ऊपर से अगर छोटा सा भी छेद है तो एक लाइट ऐसा गोल ऐसा लाइट नीचे आता है, है ना ऐसा गोल ऐसा लाइट नीचे तक आता है जमीन तक और बीच वो लाइन में पूरी धूल अपने को दिखती है सो वट इज दैट धूल दैट रूम वो जो रूम है उसमें डस्ट है डस्ट इज द कोलेडल सोल्यूशन तो जो डस्ट है वो सिर्फ वेन लाइट पासिस थ्रू दैट डस्ट दैट पाथ बी कम ब्राइट तो ब्राइटनेस दिखता है वो वाला ये वाला है वो तो ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये जो कोलेडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स ऐसे घूमते हैं अभी अपना ये देखो ना अपना फॉग फॉग में क्या होता है एक्चुअली फॉग में पानी होता है हवा में 
फॉग में क्या होता है पानी होता है हवा के अंदर तो हवा क्या हो गई मीडियम हो गई हवा जो है वो मीडियम हो गई मतलब फिक्स है वो हवा में पानी आ गया फेस के फॉर्म में हवा में पानी आ गया अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन बहुत सारे कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल्स हमारे बुक में दिए हुए हैं अपन एक काम करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल्स को देखते हैं पहले है ना ये कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल्स ये देखो ये कोलाइडल सोल्यूशन उसके एग्जांपल्स जैसा ये डिस्पर्स फेज लिक्विड है और मीडियम अगर गैस है तो उसको एरोसोल बोलते हैं उसका एग्जाम्पल है फॉग स्मोक में सॉलिड है मतलब कचरा धूल जो होंगे वो गैस में होंगे उसको स्मोक बोलते हैं तो अभी एक पहला वाला जो है एरोसोल जिसको फॉग बोलते हैं वो हमारे समझने के लिए बेस्ट है इसको आप देखो द थिंग इज दैट द लिक्विड इज डिस्पर्ज इन गैस मीडियम इज गैस हवा हवा मीडियम है और लिक्विड जो है वो लिक्विड मतलब पानी डिस्पर्स हुआ है देखो फॉग में जब जाते हैं अपन रास्ते से अगर जा रहे हैं फॉग में तो अपने बालों के ऊपर है ना सर पूरे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं पानी के क्योंकि पानी के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो पानी के ड्रॉपलेट्स कहाँ होते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स हवा में होते हैं अभी देखो कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन हो कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन में अगर पूछेंगे कि भाई ऐसा है कि मीडियम कौन सा है फेस कौन सा है तो ये क्वेश्चन आता है अपने को तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा है जो ज़्यादा है वो मीडियम जो ज़्यादा है वो मीडियम और जो कम है वो फेज अब अगर नहीं समझ में आता हो तो इसको एक काम करना इस कोलेडल सॉल्यूशन को एक सवाल पूछना भाई क्या है जो कम होगा वही बताएंगे ना जैसा पानी में अगर नमक है सॉल्यूशन में तो हम पानी वो सॉल्यूशन को पूछेंगे भाई पानी में क्या है तो नमक जवाब आएंगे मतलब जो सोल्यूट होगा उसका जवाब आएगा जो कम होगा उसका जवाब आएगा वैसे इसका भी होता है जैसा है गैस मतलब हवा में अगर पानी है और इसको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसमें क्या है व्हाट इज देयर व्हाट तो डिस्पर्स फेस का जवाब आता है लिक्विड है पानी है ऐसा जैसा ये एरोसोल है स्मोक की बात कर रहे हैं स्मोक को अगर हमने सवाल पूछा कि भाई इसमें क्या है तो बोले डस्ट पार्टिकल है धूल है वो सॉलिड वाले हो गए तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कम है दैट इज द डिस्पर्स फेज बहुत सारे जैसे इमल्शन का एग्जाम्पल दिया है या फिर सोल फोन जेल ये आप अपने डेली यूज में हमारे आते हैं अब जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जांपल दिया दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर एंटासिड पर्पज जिनको एसिडिटी बढ़ी ना तो उनके एंटासिड पर्पज के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में जितने भी कोलेडल सोल है ये शेविंग क्रीम है फेस क्रीम है फोम है जेल है ये जितने भी कोलेडल सोल हैं ये हमारे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं ये इसमें दिए हुए हैं ये आप देख सकते हो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि किसी के घर में अगर ऊपर से छोटा सा एक कवेलियों के घर में अगर छेद है तो वहाँ से अगर हवा आती है है ना तो हवा आ, हवा आती है तो हवा की बात तो ठीक है लेकिन अगर वहाँ से सूरज की रोशनी आती है यानी बिल्कुल ऐसा समझ लो कि सूरज बिल्कुल ऊपर है तब की बात कर रहा हूँ सूरज की रोशनी तो बिल्कुल ऐसा ऐसे एक ऐसे लाइन से बिल्कुल जो लाइट आता है नीचे और वो लाइट का ब्राइटनेस अपने को मतलब ब्राइट वो जो पाथ है वो अपने को ब्राइट दिखता है तो ये देखो जंगल में ऐसा दिखता है जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना ऊपर में पत्तियाँ हैं और ऊपर से जब सूरज की किने नीचे आती देखो ऐसा दिखता है तो ये जो डिस्पर्शन हो रहा है ना इसको बोलते हैं टेंडाल इफेक्ट ये क्यों होता है टेंडाल इफेक्ट बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है वाई द लाइट मीन्स दैट दैट पाथ बिकम ब्राइट वो पाथ ब्राइट क्यों होता है ये एक कभी कभी आपको पूछते हैं तो इसका आंसर है कि दिस कोलेडल पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन झिक झक झिक झक मोशन कोलेडल पार्टिकल इज ऑलवेज इन झिक झक मोशन तो झिक झक मोशन में क्या होता है उसके ऊपर जो लाइट गिरता है वो स्कैटर होता है लाइट जो गिरता है वो स्कैटर होता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट सो दिस पाथ बिकम ब्राइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो टेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन द सनलाइट पासिस थ्रू द थ्रू जो कैनोपी के बारे में एग्जाम्पल फॉरेस्ट ऐसे दिया हुआ है इसमें लेकिन ये जो पाथ जब ब्राइट होता है ये कब होता है जब वहाँ लाइट पड़ने वाला स्कैटर होता है दैट 
लाइट गेट स्कैटर्ड ओके ये ध्यान रखना है आपको अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइट्स ये थोड़ा सा देखेंगे अपन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइट्स सो कोलाइट्स इज द हेटरोजेनियस मिक्सचर कोलाइट्स इज द हेटरोजेनियस मिक्सचर बिल्कुल बराबर दो अलग अलग ये दिखते हैं छोटे पार्टिकल्स हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइट्स इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय निकेड आइज इंडिविजुअली अपने को ऐसे एक्चुअली इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं दिखते वो लेकिन दो चार पांच रहने के बाद दिखते हैं ये अपन ध्यान रख सकते हैं कोलाइट्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट विजिबल जब थोड़े से पार्टिकल्स होते तो वहाँ से बीम ऑफ लाइट पास होगा ना तो अपने को देखते हैं दे डू नॉट सेटल डाउन एक बात ध्यान रखना है सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल होते हैं लेकिन कोलाडल के पार्टिकल सेटल नहीं होते ये आपको ध्यान रखना है सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल होते हैं लेकिन कोलाडल के पार्टिकल सेटल नहीं होते ये आपको ध्यान रखना है तो ये हो गया अपना कोलाडल पार्टिकल तक इसके बाद का जो पोर्शन है वो सेपरेट सेपरेशन के बारे में तो अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट कैसे व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सेपरेटिंग है ना अगर मिक्सर है अलग अलग टाइप्स के तो उस मिक्सर को सेपरेट कैसे करेंगे ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे ओके तो आप लोगों को आज ये ध्यान रखना है सस्पेंशन क्या है कोलाडल सोल्यूशन क्या है सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज़ है कोलाडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है इस आप लोगों को ध्यान रखना है इसको पढ़ना है इसके नोट्स बनाने ओके okay?